ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപുപ്പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് പാവലിൻ്റെ കൃഷി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പാവലിൻ്റെ കൃഷി രീതികളും പാവൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കായ്ക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ വിളവ് ലഭിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിന്ന് പാവലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടകാം ഓക്കെ നമുക്ക് പാവൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ കുരു പാകിയാണ് പാവൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കി എൻ്റെ പാവൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഏകദേശം വലിയ കീടങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പാവൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നോക്കി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെറ്റ് വലിച്ച് അതിലേക്ക് കെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ തിരക്കിനിടയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ജൈവ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു രാസവളവോ രാസ കീടനാശിനിയോ ഒന്നും അടിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടണം അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ മുട്ടിലും നമുക്ക് ഓരോ പൂവും അത് പെൺപൂവായിട്ട് കായാന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വളങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം നമുക്കിതിൻ്റെ എല്ലാം ഇന്ന് വിളവെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു പാവൽ പഴുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടത് ഇത് കണ്ടോ ഈ പാവയ്ക്ക് ഞാൻ പഴുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിന്ന് പാകി എങ്ങനെ കിളിപ്പിക്കാം എന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിൻ്റെ കൃഷി രീതികളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കിന്ന് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ജലസേചനം ഞാനിതിന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് നോക്കി ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വളങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് ഈ പാവയ്ക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതാണ് നമുക്കിനി പാകാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറിച്ചെടുത്ത പാവലാണ് അത് നോക്കിയാൽ നല്ല അത് ഇന്നലത്തേനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ അങ്ങ് നല്ല മഞ്ഞ കളറായി അല്ലേ നല്ല ഓറഞ്ച് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ നല്ല പാവലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് തന്നെ അത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടുന്ന് നമുക്കിവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അവിടെ നിന്നും കുരുവില്ല കേട്ടോ കുരുവെല്ലാം നടക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അയ്യോ എന്നെങ്കിൽ കുരു കുരുവെല്ലാം താഴെ പോയി അത് കട്ട് ചെയ്ത കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല നോക്കി നല്ല അടിപൊളി കുരു ദേ കണ്ടോ ഈ കുരു നമുക്ക് കിളിപ്പിക്കാം അത് ഇതിനകത്ത് താഴെ പോയി നമുക്ക് താഴെ പോയതൊക്കെ എടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ കഴുകിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കഴുകിയെടുക്കാം കഴുകിയെടുത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കുരു ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പാകാം അതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളത്തിലോ ഒന്നും ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പാകാം നമുക്ക് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴുകി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നല്ല കുരു കിട്ടും കണ്ട ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പാകാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആറെണ്ണം എടുത്ത് പാകാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കുരു ഒന്ന് ഉണക്കി നമുക്കൊരു പേപ്പറിലിട്ട് ഉണക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം തണ്ണത്തിട്ട് വേണം ഉണക്കാൻ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തണ്ണത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കി നമുക്കത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് 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 നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് നല്ല വിത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങിച്ച് നട്ടാൽ മതി അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കാണണമെന്നില്ല ഇത് നല്ല നമ്മളിപ്പം എൻ്റെ ആ ഒരു തോട്ടം കണ്ടല്ലോ അവിടെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിത്ത് തന്നെ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വിത്ത് സാധാരണ നല്ല വിത്ത് വേറെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ദേ ഈ
ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നമുക്കിത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നോക്കി നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ക്ലിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണിത് ഇതിപ്പോൾ കിളുത്ത് ഒരാഴ്ച കൂടെ കഴിഞ്ഞാണ് നമുക്കിത് കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പാകാനായിട്ട് ഇത് കിളിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മണ്ണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടിച്ചട്ടിയിലോ നടാനായിട്ട് ഇത് പാകമായി നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ കാരണം ഇതൊക്കെ ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ് നടന്നതെങ്കിലും വലിയ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നടണം എല്ലാവരും പല വീഡിയോയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരെണ്ണം നട്ടാൽ മതിയോ രണ്ടും മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ നടാവുന്നു ഒരിക്കലും നമുക്ക് മണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് ഒത്തിരി പോവുകയും നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാം വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിലാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വലിയൊരു ചട്ടിയിൽ തന്നെ നടണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബേസിനിലോ എന്തെങ്കിലും നടാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിളവ് ലഭിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മണ്ണിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും അതിന് കയറി പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നടന്നു വന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയാണെങ്കിലും മണ്ണാണെങ്കിലും നമ്മൾ റെഡിയാക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ജൈവ വളം ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോഴി വളമോ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിൻ കാഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വേപ്പിൻ പെണ്ണാകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതാണോ വളം ജൈവ വളം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം അത് അടിവളമായിട്ട് ചേർക്കുക തന്നെ വേണം അത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ മൂന്ന് ജൈവ വളങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആട്ടിൻ കാഷ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിലെ കമ്പോസ്റ്റ് ആൻറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചേർത്തു പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ കോക്കോപീറ്റ് ചകിരിച്ചോറ് അങ്ങനെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വെക്കാം പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബേസിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇത് ഇത്രയും വലുതായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു പച്ചക്കറി ഇനമാണ് പടർന്ന് കയറുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഈ ഒരു വിസ്താരം പോരാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വലിയ സ്ഥലത്തിൽ വലിയ സാധനത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ടെറസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഗ്രോ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ വിളവിനെ അത് ബാധിക്കും പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും എത്രയും വലിയ വലിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വലിയ പാവലിൻ്റെ തൈ നമുക്കെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചു ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് ഓടി തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വളവിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കോഴിവളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്താണെങ്കിലും ചോട്ടിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വലുതായിട്ട് വളമൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല കാരണം അടിവളം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ഈ ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റേ കോഴിവളത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അത് കോഴിവളം നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു വളം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു അത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്കിൻ്റെ ഒരു വളം ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു അത് നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒന്നര വിട്ട ആഴ്ചകളിൽ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള വളം മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കും അത് ഒന്നര വിട്ട ദിവസം ഒന്നര വിട്ട ആഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിന് പൂക്കുന്നുണ്ട് കായ്ക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എഗ്ഗമിനോ ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജൈവ രൂപത്തിലുള്ള അതിനുള്ള മരുന്ന് തരും അതാണെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഇപ്പോൾ ഇത് ചെടി നടുമ്പോൾ തന്നെ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എഗ് അമിനോ ആസിഡ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പൂടുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കത് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഭവമാണ് അത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ വലിയ
ഇതിനു വേണ്ടി അല്പം മെനക്കെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കീടനാശിനികളും വളങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏത് ചെടി നടുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇത് സ്യൂഡോമോണോസ് ലൈനിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് നടന്നതല്ലതാണ് കാരണം വാട്ടർ രോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് സ്യൂഡോമോണോസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സ്യൂഡോമോണോസ് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഇത്രയും ഏകദേശം ഇത്രയും നമ്മളതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിനൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ കൃഷി ചെയ്യുമ്പം ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിളവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കിളുത്ത് വരട്ടെ നോക്കിയത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വഴുതനയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ നട്ട വഴുതനയാണ് എനിക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വലുതാകുന്ന കണ്ടോ ഞാൻ ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോഴിവളം വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളതിൻ്റെ ആ ഒരു ലയിപ്പിക്കുന്നത് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാവുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചെടിക്ക് അത് ഉണങ്ങിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്ത് വേണം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് വലുതേ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ തൈകൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വഴുതനയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കുന്നു നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വിളവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ഇതുപോലെ കത്തിയുള്ള നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ നോക്കി ഇവിടെ എല്ലാം നിറയെ കിടപ്പുണ്ട് ശരിക്കും എന്ത് സന്തോഷമാണല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സാധനം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറിക്കാൻ പറ്റുന്നത